Nagbabalak Okta Research na posibleng naglalaro na sa 40,000 ang aktual na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kabila niyan, mananatili sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang labing siyam na lugar kabilang na ang Metro Manila. Nasa frontline ng balitang niyan si JC Cosico. Alert Level 1 pa rin sa Metro Manila hanggang matapos ang buwan. At bukod sa NCR, nasa mas maluwag na restriction kontra COVID ang General Santos City at labing walo pang ibang lugar sa bansa. Ipapatupad na pagluluwag na yan sa kabila ng pinahuling na italang average daily COVID cases sa dalawang libo. Base yan sa nakalat na datos ng Health Department. Pero para sa Okta Research, posibleng sumipa na nga sa mayigit apat na pung libo ang naitalang bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ni Alta Research Fellow Professor Guido David na may posibilidad na nag-peak na nga ang ating COVID-19 cases. Sa other provinces, it's only starting to accelerate now. So it's, not, it's far from peaking in many provinces. Pero uh, in the NCR, there's actually some hope that it actually has peaked um, as of a few days ago. Pero we're still waiting. Sa kabila nito, base rin sa datos ng DOH, bumababa naman ang positivity rate sa Metro Manila. Posibleng indikasyon daw yan na nag-peak na ang mga kaso sa NCR at ni inaasa ng bababa sa mga susunod na araw. Patuloy pa rin ang panawagan ng pamahalaan sa publiko na magpabakuna o di kay magpatrok na ng booster shot. Kahapon sa isang forum, itinutulak ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na buksan na sa mas nakararami ang pagbibigay ng second booster shot para magamit ang aabot sa megit 1.5 milyong doses na bakunang binili ng private sector na may expire na sa katapusan ng buwan. We'll look at hundreds of millions that the private sector uh, will lose because these vaccines are expiring. The, the sense of urgency is quite not there. Again, I'm appealing to HSTAC to please uh, consider... Uh, expand the coverage of the, the second booster. No? Wala pa namang pahayag ukol dito ang IATF at ang DOH. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.